è arrivata, è arrivata, stangata dalla dogana, ma è arrivata. Ma già che parliamo di Zelda, perché di Zelda ovviamente stiamo parlando, come sta andando il gioco? Direi benissimo, ovviamente sono in hype perché ci sto giocando, ma è probabilmente uno dei tre migliori Zelda di sempre. Sì, probabilmente nella top 3. Inizialmente ho deciso di esplorare basta, non guardare la storia, sacrari, missioni secondarie, quello che trovavo, parlare con gente, sono andato avanti così per due o tre settimane. I tempi principali li ho fatti veramente da poco e sta andando bene, mi sta piacendo un sacco. Tradotto ho preso la paravela, cercavo le torri per fare la mappa, mi lanciavo quella dalle torri, dall'alto vedevo che c'erano sacrari e mi ci fiondavo. Dopo è arrivato il momento delle grotte, i ciliegi illuminavano le grotte, andavi a fare le grotte, poi è arrivato il farmare con le mele, vi faccio vedere una cosa, allora esiste un, oh, questo è spoiler, aspetta, questo è spoiler, non vi faccio vedere la mappa, però un sacrario sì, a sinistra della piana di Rulle abbiamo il sacrario di Sean Penn, il sentiero mancante, ci teletrasportiamo e raccogliamo le mele, qual è il modo più veloce di raccogliere le mele? Incolliamo più mele possibile insieme, salviamo il progetto e adesso andiamo a richiamare il progetto e in questo modo lui raccoglierà le mele in automatico che sono sugli alberi e raccoglie. Ta -ta! Poi con 105 mele diventa tipo macedonia, quella macedonia viene venduta a 27, ogni giro ci mettete tra i 5 e i 10 minuti e si fa mediamente 600 rupie, quindi non male. Ogni luna che passa le mele ricrescono e sono 600 rupie ogni a botta. Comunque uno spettacolo e forse lo Zelda con più collezionabile nella storia, e io adoro i collezionabili. Ma torniamo al lato figure, com'era finita con l'estato della First 4 figure? Una ve l'avevo già anticipato, l'avevamo risolta con l'assistenza della First 4 Figure per mail e l'avevamo riuscita a metterla a finire. E l'altra è arrivata completamente nuova! Me l'hanno sostituita senza nessun problema. Solo il disguido di dover aspettare un po' di tempo, ma eccola qua! I più attenti di voi si ricorderanno che insieme a queste erano arrivati due pacchetti più piccoli. Avevo già fatto il video, ma non me l'avevo ancora fatto vedere. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. Altre due figure della Fos 4, più piccole, sempre Zelda. La prima delle due è Urbosa di The Legend of Zelda Breath of the Wild. E ragazzi, la scatola super figa. Mentre in quelle enormi che avete visto negli altri video, oltre ad avere tutti i problemi che avete visto e che stiamo cercando di risolvere, me le cambiano. Queste qui più piccoline hanno veramente un design spettacolo. Tolta dalla scatola ed eccola qui. Veramente, veramente bella, non da montare e senza nessun problema soprattutto. No, vabbè, a parte gli scherzi, una serie di figure che costano relativamente poco perché siamo intorno ai 100 euro. Cioè, relativamente poco. 100 euro però è veramente fatta bene, è medio grande e appartiene a una serie. La prossima è la principessa Mifa, sempre della stessa serie, sempre di Breath of the Wild e sempre con una scatola spettacolo, ma la cosa che ci interessa non è la scatola, ma la figura dentro. Unboxata e veramente, veramente bella. Tra le due, sono sincero, preferisco questa, la principessa Mifa, i Zora. Tra l'altro degli Zora ci sono veramente, veramente poche figure in giro, anche dei Gerudo, cioè tutto quanto, però veramente mi piace tantissimo questo lato che si vedono i, pen i pendenti che veramente sono verso il basso per la forza di gravità e questo è un dettaglio che apprezzo molto e questa è una serie che sono appena uscite queste due ma in precedenza era già uscito Revalli che ovviamente ci siamo portati a casa è fatto benissimo, guarda che spettacolo l'arco che è alto come quanto lui cioè veramente veramente fatto bene questa è una serie che arriverà a 4 perché manca il Goron e quindi ora siamo a 3. Non si sa ancora la data d'uscita, non si sa niente, ma lo prenderemo e avremo completato il set. Veramente, veramente fatte bene due o tre e queste ve le consiglio. Qualità prezzo secondo me c'è e per i fan di Zelda spettacolo. 
quindi in scala ridotta erano usciti il Link, Zelda e i tre saggi. Mancherebbe solo il Goron, che hanno appena lanciato il pre-order e l'abbiamo già prenotato. Ma veniamo a chiudere il video. Pacco per noi, pacco dal Giappone. Ed è proprio lei, la Broken Sword, la Master Sword, quella del primo video al primo minuto del nuovo gioco. Ragazzi, non solo ovviamente la versione originale Nintendo con tutti i diritti, non solo è della Bandai e fatta benissimo. Non solo si illumina veramente al buio come se fosse colma del potere supremo. Ma è anche la versione Ichiban Kuji, quella da lotteria e estrazione. La A, la numero uno! Sì, perché questo sarebbe il primo premio di una lotteria che c'era al lancio del videogioco in Giappone. Non vi nascondo che se la volete ce n'è ancora qualcuno a suoi bei. Però vi dico anche che tra un mese non ce ne saranno più e i prezzi schizzeranno. Quindi se la volete, correte adesso. Anche perché gli articoli delle lotterie sono veramente rari e stampati in pochissimi pezzi. Soprattutto i premi A o S, proprio come lei. Perché diciamocelo, i premi D, F, G, H, I, poi in Giappone non valgono niente, li trovi nei cestoni a 100 yen, ma quelli alti, gli A, gli S e i B, sono pezzi rari. Dai, è un bel pezzo. Sono contento anche perché è il primo bel pezzo uscito per questo gioco, quindi sono particolarmente contento. Questa parte qua in particolare si illumina con le pile, viene fuori una figata. E anche per questo video è tutto e fatemi tornare a giocare a Zelda perché ho uno Zelda da finire. Ho già l'ansia di quando finirai dovrò aspettare 6 anni per il prossimo. Comunque vado a giocare. Al prossimo video!